আসসালামু আলাইকুম সকলকে পাইপিং টিউটোরিয়াল পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা আরেকটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে এসেছি যেটা হচ্ছে আমরা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরে কিভাবে প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি এবং যেটাকে বলা হয় কাস্টম ব্রাশ অর্থাৎ আমরা কিভাবে কাস্টম ব্রাশ দিয়ে আমরা বিভিন্ন প্যাটার্নগুলো তৈরি করব সেগুলো আমরা আজকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখব ওকে তাহলে চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক কিভাবে আমরা আইডিবি রেস্টোরেন্টের প্যাটার্ন তৈরি করতে পারি ওকে তার জন্য আমাদেরকে প্রথমে ফাইলে যাব ফাইলে গিয়ে নিও দেন নিউ ডকুমেন্টস আসলে এখান থেকে আমরা একটা স্পেসিফিক সাইজ নিয়ে নেব ওকে আমরা 1000 বা 1000 পিক্সেল একটা সাইজ নিয়ে নিলাম ओके एक हजार बाय एक हजार अमर डॉक्यूमेंट्स टा रेडी एक बार नम्बर की कर बो हमने का पैटर्न तो री कर बो सो हमने की वगैरह के नाम के प्रथम में एक हंते इलेप्स टूल थे के एक ते इलेप्स निला और तब एक ते सर्कल निला शेप टूल टा तोड़े ग्राफ कर ला दें एक हंते के फील कलर टा के अप कोडे दिला পিক্সেল বা ফুল পিক্সেল করে দিলাম ওকে এখন আমরা এটাকে কি করব আমরা এখন এটাকে ডুপ্লিকেট করব ডুপ্লিকেট করতে হলে আমাদের কি করতে হবে এডিট এডিট থেকে কপি দেন এডিট এডিট থেকে পেস্ট ইন ফ্রন্ট অর্থাৎ যে সার্কেলটা দেওয়া আছে সেটার উপরে আরেকটা কপি হবে ওকে এখন এটাকে আমরা একটু সরায় নি ওকে আমরা শেপ ধরে এটাকে সরায় নিলাম এখন দেখেন দুইটা সিলেক্ট করে আমরা মাঝখানে যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু নিব তাহলে আমাদেরকে দুইটা সিলেক্ট করে আমরা উইন্ডোজ থেকে পাথ পয়েন্টের অপশনে চলে যাব ওকে উইন্ডোজ থেকে এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে পাথ পয়েন্টের একটা অপশন এই এখানে শিফট কন্ট্রোল F9 দিলে পাথ পয়েন্টের অপশনটা চলে আসবে ওকে দেন পাথ পয়েন্টের অপশন থেকে আমরা এটাকে ইন্টারসেক্ট করে দেব ইন্টারসেক্ট করলে মাঝখানের অংশটুকু থেকে যাবে দুই পাশ থেকে কেটে যাবে ওকে তাহলে আমরা এখানে ইন্টার যে ইন্টারসেক্টে ক্লিক দেব দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন দুই পাশ কেটে গেছে জাস্ট মাঝখানের যে অংশটুকু আছে এটা থেকে গেছে ওকে এখন আমরা এটাকে কি করব এটাকে আমরা এখন আরেকটা ডুপ্লিকেট কপি করব ডুপ্লিকেট কপি হচ্ছে আবার এডিট কপি এডিট পেস্ট ইন ফ্রন্ট ওকে কপি করার পরে সেটাকে আমরা আবার শিফট অল্টার ধরে জাস্ট ছোট করে নিলাম ওকে লুক লাইক দেখতে এরকম এখন আমরা এটা কি কি করব আমাদের মোটামুটি এখানে একটা শেপ দুইটা শেপ হয়ে গেল এখন আমরা এখান থেকে আরেকটা শেপ অ্যাড করি সে আমরা এখান থেকে এই একটা লাইন ওকে এর আগে আমরা রুলারটা নিয়ে আসি রুলারটা কন্ট্রোল আর দিলে রুলারটা চলে আসবে আমরা এটাকে যেটা অ্যাকুরেট সাইজ থাকে সোজা থাকে এজন্য এদিক থেকে একটা লাইন দেব দেন এদিক থেকে আরেকটা লাইন ইউজ করলাম এখন আমরা শেপ টুল দিয়ে গিয়ে রেকট্যাঙ্গল থেকে এভাবে একটা ওকে এভাবে একটা ড্র্যাগ করলাম এটা স্টক হবে না এটা ফিল কালারটা হবে আর স্টক কালারটা আমি অফ করে দিলাম ওকে এখন এটাকে আমি ডুপ্লিকেট করব আবার অল্টার ধরে এটা আরেকটা তৈরি করলাম আরেকটা নিয়ে এটাকে এভাবে একটু মোটা করে দিলাম এখন আমি এখান থেকে দুই পাশ থেকে আবার দুইটা এলিপস নিয়ে নিই সেটা আপনারা আপনাদের মতো করে যে কোনো সিম্বল ইউজ করতে পারেন আপনাদের খুশি মতো আপনারা কি ডিজাইন করতে চান বাট এইভাবে আপনারা খুব ইজি ওয়েতে করতে পারবেন ওকে আমি দুই পাশ থেকে দুটা দিলাম আবার এইটা আর এইটা এই দুইটা শেপকে সিলেক্ট করে অল্টার ধরে আমি নিচে ড্রপ করে দিলাম ওকে এরকম মোটামুটি আমার একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল মোটামুটি আমার একটা ডিজাইন হয়ে গেল এখন এটাকে আমরা কি করব এটাকে আমরা একটা প্যাটার্ন ব্রাশ তৈরি করব সেক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমি এখান থেকে যে আমার গাইডগুলো ছিল এগুলোকে হাইড গাইড করে দিচ্ছি এই দুইটা কিভাবে ধরে সবগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে নেব আমি ভেঙে নেব ওকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম এখন সবগুলোকে ধরে এভাবে গ্রুপ করে নিই লেফট সাইড ক্লিক দিলে গ্রুপ হয়ে যাবে দেন এটাকে 
এখানে একটা অপশন দেখবেন যে বেসিক ব্রাশ যে এখানে ক্লিক দিব যে যে ব্রাশ ডেফিনেশন এখানে ক্লিক দেওয়ার পরে এভাবে একটা অপশন আসবে এখানে দেখুন একটা মেনু অপশন আছে সেখানে একটা ক্লিক দিবেন দেওয়ার পরে এখানে অপশন আসবে নিউ ব্রাশ ওকে আমি নিউ ব্রাশে ক্লিক দেব দেওয়ার পরে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যে ক্যালিগ্রাফি ব্রাশ আমরা আসলে কি ব্রাশটা তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা এখানে আসলে আমরা প্রথমেই তো বলেছি আমরা এটাকে প্যাটার্ন ব্রাশ তৈরি করব তাহলে আমাকে এখানে অবশ্যই প্যাটার্ন ব্রাশটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে আমরা এখানে প্যাটার্ন ব্রাশে একটা ক্লিক দিব যখন প্যাটার্ন ব্রাশটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দ্যাট ওকে ওকে আমাদের মোটামুটি যখন ওকে দেব তখন দেখবেন এরকম একটা অপশন চলে আসবে যে প্যাটার্ন ব্রাশ অপশন আপনি ব্রাশটাকে কি মোটা করতে চান নাকি চিকন করতে চান আপনি এভাবে এখান থেকে করতে পারবেন এখানে যা আছে আমাদের কিছু করার দরকার আমরা জাস্ট এখান থেকে এটাকে ওকে দিয়ে দিব ডান দেখেন আমাদের এখানে ব্রাশটা অ্যাড হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে কি করব আমরা এটাকে ব্রাশ টুলে চলে যাব যে এখান থেকে যাব এখান থেকে যে প্রিন্টিং ব্রাশ যেটাকে আমরা শর্টকাট কিতে বি বললে হবে বি চেপে ধরলে চলে আসবে এখন দেখি আমরা ওকে খেয়াল করেন দেখেন আমাদের যে ডিজাইনটা আমরা এখানে করছি সে যে 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 প্যাটার্ন ডিজাইনটা করছি সেটা এখানে চলে আসতেছে তাই না ওকে আমরা এটাকে শো যাই স্ট্রেট ভাবে যদি দিয়ে থাকি দেখেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমরা এখানে যে প্যাটার্নটা তৈরি করছি সেটা এইভাবে যেভাবে আমরা ব্রাশ করব সেভাবে এটা চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখি আমরা এখান থেকে এটা ডিটেক্ট করে দিই আমরা এখান থেকে একটা সার্কেল নিয়ে নিই এলিপস নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে শিপ অল্টার ধরে এভাবে ড্রাক করলাম ড্রাক করার পরে এটাতে কি করব আমরা ব্রাশটা যে আমাদের এখানে যে ব্রাশটা তৈরি করছি সেটা যে প্যাটার্নটা তৈরি করছি সেই প্যাটার্নটাতে ক্লিক দিব ওকে প্যাটার্নটাতে ক্লিক দেওয়ার পর দেখেন সুন্দর একটা ডিজাইন হয়ে গেছে সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেছে এখন আমরা এই প্যাটার্নটাকে স্টক সাইজটা বাড়াতে পারি যখন এটা বাড়াবো তখন এটা হচ্ছে বড় হয়ে যাবে তখন এটাকে আমরা ছোট করব দেখেন মানে আমি যখন এটা পিকজেলটা আরো কমায় দিচ্ছি তখন এটা আরো ভালো দেখা যাচ্ছে ওকে আমরা এটা এটা ডিলেট করি আমাদের এটা কাজ নাই সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে ধরে একটু মাঝখানে নিয়ে আসি বুঝার সুবিধার্থে এখন এখান থেকে আমরা দেখি স্টক সাইজটা আরো কমায় দেখি আরো ভালো লাগতেছে স্টক সাইজটা দেখেন যখন আপনি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ পিকজেল নিচ্ছেন তখন দেখবেন এইরকম দেখাচ্ছে সেটাকে যখন আমরা ওয়ান পিকজেল দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ পিকজেল এইভাবে দেখাচ্ছে জিরো এটাকে ওয়ান পিকজেল এমন দেখাচ্ছে সো আপনার যেমন খুশি আপনারা ওইভাবে রাখতে পারেন ওকে আমরা আমি এই এই অবস্থাতে রাখলাম এখন আমি আর ভিতর থেকে আমি আরেকটা শেপ ড্রাফ করে ওকে আমি এখান থেকে আরেকটা শেপ ড্রাফ করলাম দেন আবার এখানে বেসিক ব্রাশে গিয়ে প্যাটার্নে গিয়ে এখানে একটা প্যাটার্ন ক্লিক দিয়ে দিলাম দেখেন আমাদের এখান থেকে এইভাবে দেখাচ্ছে ওকে এটাতে আমি জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পিকজেল দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল ওকে একটা সুন্দর একটা যে প্যাটার্ন ডিজাইন হয়ে গেল এখানে আমরা এটা কি করতে পারি আমরা যদি চাই কালার চেঞ্জ করতে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কি করতে হবে আমরা যখন কালার চেঞ্জ করতে চাবো তখন অবশ্যই এগুলোকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট এক্সপ্যান্ড করে নিতে হবে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারিয়েন্স করার পরে আপনি এখান থেকে যদি চান গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে আপনি গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে পারেন আপনি যদি চান অন্য কোনো কালার দিতে সেক্ষেত্রে আপনি অন্য কোনো কালার ইউজ আমি এখানে যদি একটা কালার ইউজ করি আমি এরকম একটা কালার ইউজ করলাম দেখেন সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল এখন আমরা যদি এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা অন্য একটা কালার অ্যাপ্লাই করে দেখি তাহলে দেখি কেমন লাগে এখান থেকে আমরা এই কাছাকাছি কালারটা নিয়ে অ্যারেঞ্জ সেন্ট ব্যাক ওকে আমরা এটাকে এই কালারটা রাখলাম দেখেন আমাদের সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল তাহলে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করব আমরা যেভাবে প্যাটার্নটা তৈরি করছি আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ দেখেন আশা করি বুঝতে পারবেন এবং কাজটা খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন ওকে আমরা এখানে দেখি আমরা একটা ইয়েলো কালার দিয়ে দেখি তাহলে কেমন লাগে দেখেন ইয়েলো কালার ইয়েলো কালার দিলে জিনিসটা এরকম দেখাচ্ছে ওকে আমরা এখন এটাকে যদি অন্য কোন স্টাইলে দিতে চাই আমি একটা বক্স চার কোন আকৃতির একটা এই প্যাটার্নটাকে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে আমি জাস্ট এভাবে ক্লিক দিলাম এটাকে স্টক কালারটা দিলাম দেন এখান থেকে ব্রাশে গিয়ে আমরা যে ডিজাইনটা করছি সেটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম দেখেন চার পাশ থেকে এটা সুন্দর চলে আসতেছে এখন এটাকে আমরা পিকজেলটা কমায় দিই তাহলে দেখবেন আর একটু ভালো লাগতেছে দেন এটাকে অবজেক্ট 
এখন এটাকে আমরা কালার করে দিই ওকে এই সুন্দর একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে গেল তাহলে আমরা খুব ইজিলি স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করে আমরা এভাবে বিভিন্ন প্যাটার্নগুলো তৈরি করতে পারবো